Ha bundan çok rahatsız olanlar yok mu? Var. Tam aksini savunanlar var. Varsın olsun. Biz işimize bakacağız. Dünyanın hiçbir yerinde kalkıp da bunun akşı olsun diyen yok. Ha dinsiz bir nesil olsun diyenler yok mu? Var. Böyle ucube bir nesil olsun diyenler yok mu? Var. Onlar da var. Onlar işine bakacak, biz de işimize bakacağız. Farkımız bu. Bunun olması lazım. Kardeşlerim, burada ana hatlarıyla anlattığım bu hikaye sadece İmam Hatip okullarının değil, bizim hikayemizdir. Bu hikaye senelerce öz yurdunda parya muamelesi gören, ezilen, ötekileştirilen, Aziz milletimizin de hikayesidir. Bu hikaye kılık kıyafeti sebebiyle üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın hikayesidir. Üniversite hayali kat sayı engeline takılan gençlerimizin hikayesidir. Takunyalı, gerici, yobaz denilerek aşağılanan halkımızın, sakalından, sarığından dolayı, Horlanan kardeşlerimizin hikayesidir. Bu hikaye yeşil sermaye yaftası vurularak ayrımcılığa uğrayan yatırımcılarımızın hikayesidir. Makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam denilerek tahkir edilen Anadolu insanının hikayesidir. Ücretini ödeyemediği için hastane morglarında cenazesi rehin alınan vatandaşlarımızın hikayesidir. Eline kına yakarak eline kına yakarak askere gönderdiği evladının yemin törenine alınmayan anaların hikayesidir. Ciğer pareleri terör örgütü tarafından daha kaçırılan anaların Diyarbakır'da, Van'da var ya anneler. Babalar var ya işte onların hikayesidir. Evet bu hikaye azgın azınlığın kışkırtmalarına rağmen demokrasiden, hukuktan, meşruiyetten ayrılmayan sessiz çoğunluğun da hikayesidir. Biz 40 yıldır işte bu hikayeyi yeni baştan yazmak, milletimizin makus talihini değiştirmek için zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi kendimiz, kendi ikbalimiz için değil, Türk'ü ve Kürt'üyle, Alevisi ve Sünnisiyle milletimizin her bir ferdinin huzuru, refahı, özgürlüğü için veriyoruz. Kefenimizi giyerek çıktığımız siyaset yolculuğunda bizden öncekiler gibi elbette biz de pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Baskıya, zorbalığa, hukuksuzluğa, ve siyasi şiddete maruz bırakıldık. Türkiye'nin iktidar partisini uyduruk gazete küpürleri üzerinden kapatmaya yeltendiler. Hukuk literatüründe asla yeri olmayan 367 garabetini ortaya atarak mecliste cumhurbaşkanı seçmemizi engellemek istediler. Cumhuriyet mitingleri kılıfı altında insanımızı kışkırtarak daha önceki darbelerde olduğu gibi vesayete uygun ortam hazırlamaya kalkıştılar. Taşeron haline getirdikleri eli kanlı yapıları üstümüze salarak Türkiye'yi kaosa ve istikrarsızlığa sürüklemek istediler. Ağaç ve çevre bahanesi altında başlattıkları gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe ve kana bulamaya kalktılar. Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içine ayyaşları doldurarak bira kutularını camiimizin halıları üzerine sere serpe göndererek oradan evet Dolmabahçe'deki ofisimize kadar kanal açarak oradan da Taksim'e gezicilerle yürümek suretiyle biliyorsunuz bunlar çılgınlıkların en alçakçasını yaptılar. 17-25 Aralık'ta 
emniyet yargı teşkilatlarına sığdırdıkları militanları vasıtasıyla meşru hükümeti devirmeye çalıştılar. 15 Temmuz gecesi ordumuz içindeki FETÖ'cü hainleri harekete geçirerek kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Çukur ve hendek terörüyle vatan topraklarına göz diktiler. Ekonomik tetikçilerini devreye alarak Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya teşebbüs ettiler. Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle hamdolsun bu saldırıların tamamını püskürttük. Milletin sandıkta verdiği emaneti ne terör örgütlerine ne ekonomik tetikçilere ne vesayet odaklarına ne de gözünü kan ve kin bürümüş kifayetsiz muhterislere asla bırakmadık. Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik. Sıkıntı çektik. Ama zalimler karşısında asla boyun eğmedik. Kerameti kendinden menkul bir avuç seçkinin sessiz çoğunluk üzerinde tahakküm ve baskı kurmasına müsaade etmedik. 